ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സി എസ് എസ് വിടുത്ത് തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സി എസ് എസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് ഡിവ് എന്ന ടാഗിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗാണ് ഡിവ് പല സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഡിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വരും അതായത് നമുക്ക് ഓ വെബ് പേജിലെ ഓരോ കണ്ടന്റുകൾ ഓരോ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാനും അതേപോലെ തന്നെ പല കണ്ടന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ ഡിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല വെബ്സൈറ്റുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പല കണ്ടന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ആണ് ഡിവ് അപ്പൊ ഡിവ് ടാഗ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സി എസ് എസ് വിടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് ആയിട്ടും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ വന്ന് സ്റ്റൈൽ എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഡിവ് എന്ന ടാഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഡിവ് ഡിവിഷൻ എന്ന ടാഗിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് ഡിവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹലോ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വെബ് പേജ് ഒന്ന് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഈ വെബ് പേജ് നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭാഗമോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹലോ എന്ന വേർഡ് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ ഹലോ എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് ഡിവ് ടാഗ് കൊടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവ് എന്ന ഇതിന് ശേഷം നമുക്കതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് കളർ വേണ്ടത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത വേർഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം കളറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ ഡിവ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് നമ്മളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വിടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഹൈറ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആട്ടോ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് വിടുത്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഹൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെടുത്ത് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ക വെബ് പേജിൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ സൈസ് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവിൻ്റെ വെടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ കൂടി വരും ഇനി വെടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എത്ര നമുക്ക് വേണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് വെടുത്ത് വരിക എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെടുത്ത് നൂറ് പിക്സലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടിവിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പിക്സലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓട്ടോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് വിടുത്ത് വരിക അതല്ല നമുക്കൊരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വിടുത്ത് വരിക ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പിക്സലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ വെടുത്തുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ആട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലും രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ഇൻഹെറ
ഇനീഷ്യൽ അതായത് തുറന്നു വരുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിടുത്ത് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ടാഗിന് ഏതാണോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റും പിടുത്തും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ലെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതേപോലെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വന്ന ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ വിടുത്തും നമ്മളിവിടെ എത്രയാണോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്തും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ എങ്ങനെ ഡിവ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിനെങ്ങനെ ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വിടുത്തും സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഈ ഹൈറ്റും വിടുത്തും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സി എസ് എസിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട